அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜாக்ரேஃபில் ஒரு குட்டி டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அந்த குட்டி டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாப்பிக்காக வந்து இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் இந்த ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு நிறையா டைம் வந்து கேட்டுருக்காங்க நீங்கள் டிஎன்பிசி எழுதிங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்காம இருக்க மாட்டேங்க சரிங்களா ஸோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேளாண்மை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தான் பார்த்த பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்தியாவில் வேளாண்மை சரிங்களா இந்திய வேளாண்மை எப்படி அப்படின்னா நம்ம பெரும்பகுதி மக்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேளாண்மை தான் பண்ணுறாங்க கிராமப்புற இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேளாண்மை தான் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்ப ஐம்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் வேலை வாய்ப்பு வந்து இந்த வேளாண்மை வந்து கொடுக்குது சரிங்களா அடுத்ததாக வருமானம் இந்தியாவுக்கு வருமானம் இந்த வேளாண்மை வந்து எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் வருமானம் வந்து கிடைக்குது சரிங்களா இது வந்து புக்கு கண்டு ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த வேளாண்மை வந்து எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது அதாவது நியூ டென்த்து புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தன்னிறைவு வேளாண்மை அடுத்ததா ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததா இடப்பெயர்வு வேளாண்மை அடுத்ததா தீவிர வேளாண்மை அடுத்ததா வறண்ட நில வேளாண்மை அடுத்ததா கலப்பு வேளாண்மை அடுத்ததா படிக்கட்டு முறை வேளாண்மை ஸோ டோட்டலாக ஆறு வேளாண்மை வந்து காணப்படுகிறது இதில் எது முக்கியமான வேளாண்மை அதாவது அந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து நான் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் வர்றது எது அப்படின்னா இந்த இடப்பெயர்வு வேளாண்மை அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஒரு மூணு இதுதான் இருக்குது ஒரு பாக்ஸ் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அப்படி சொல்லலாம் அடிக்கடி பொறுத்தல் வந்து கேட்டுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த தன்னிறைவு வேளாண்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ தன்னிறைவு வேளாண்மை அப்படிங்கிறது பாரம்பரிய வேளாண்மை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்க பாரம்பரிய வேளாண்மை அதாவது ஒரு குட்டி நிலத்தில் ஏழை மக்கள் அந்த வேளாண் வேளாண் அதாவது விவசாயம் செய்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் ஏழ்மையாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த குட்டி நிலத்தில் விவசாயம் பண்ணி அவங்களுக்கு போக விவசாயம் பண்ணுறதுமேமோ கூலிக்கு வந்து வேலை வேலைக்கு வந்து ஆள் வைக்க மாட்டாங்க ஸோ எப்படி அப்படின்னா அவங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்களே விவசாயம் பார்த்து அவங்களோட குடும்பத்துக்கு போக ஸோ தன்னோட குடும்பத்துக்கு போக பெரும் பகுதி இப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு உணவு வந்து அவங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு மிச்ச உள்ள முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் அவங்க வந்து விற்பனை செய்வாங்க இதுதான் தன்னிறைவு வேளாண்மை அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து இந்த இயந்திரங்கள் உரங்கள் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஸோ ஸோ அதாவது வேதி உரங்கள் வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க எல்லாமே நம்ம பாரம்பரியமாக நம்ம அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி பண்ணுறது தான் இந்த தன்னிறைவு வேளாண்மை அப்படிங்கிறது இது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் ஸோ ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் சரிங்களா இந்த நான்கு ஸ்டேட்டில் ஒரு சில பகுதிகளில் வந்து இந்த தன்னிறைவு வேளாண்மை அப்படிங்கிறது வந்து இன்னமும் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே அடுத்ததாக இடப்பெயர்வு வேளாண்மை ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேளாண்மை அப்படிங்களா நான் ஆல்ரெடி சொன்னால் தான் வந்து ஆல்ரெடி கேட்டுருக்காங்க இடப்பெயர்வு வேளாண்மை இதுக்கு இன்னொரு ஒரு பேரும் இருக்குது அதாவது வெட்டுதல் அல்லது எரித்தல் வேளாண்மை ஸோ இது வந்து இன்னொரு பேர் வெட்டுதல் அல்லது எரித்தல் வேளாண்மை சரிங்களா இது வந்து முக்கியமான ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இடப்பெயர் வேளாண்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டில் காட்டில் யார் இருப்பா காட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பழங்குடியினர் தான் இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பழங்குடியினர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காட்டில் ஒரு ஒரு சில இடத்த மட்டும் மரங்களை வெட்டிட்டு அந்த இடத்துல பயிர் சாகுபடி செய்வாங்க சரிங்களா அந்த இடத்துல பயிர் சாகுபடி செஞ்சு அதில் அறுவடை பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் உணவு பயிர்களும் அறுவடை பண்ணுவாங்க ஸோ மற்ற எல்லா ஒரு பயிர்களும் அறுவடை பண்ணுவாங்க அதுதான் இடப்பயிர் வேளாண்மை அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் என்ன ஒரு இது அப்படின்னா 
இந்த இடப்பெயர்வு வேளாண்மையில் ஒரு இடத்துல வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு அல்லது மூணு வருடங்கள் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த விவசாயம் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மண்ணோட தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஒரே இடத்துல வந்து இவங்க வந்து வேறு எந்த ஒரு இதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு பயிரை போட்டு அந்த இதில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல மண்ணோட தன்மை குறைஞ்ச உடனே உடனே பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல போயிட்டு வேளாண்மை வந்து பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி மரங்களெல்லாம் வெட்டிட்டு அந்த இடத்துல வந்து வேளாண்மை பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த இடப்பயிர்வு வேளாண்மை அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு வந்து எந்தெந்த மாநிலங்கள் அப்படின்லாம் எதுவுமே வந்து கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தீவிர வேளாண்மை ஸோ தீவிர வேளாண்மை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நிலத்தில் ரசாயன உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் களைக்கொல்லிகள் நவீன யுத்திகள் இயந்திரங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாமே பயன்படுத்தி அந்த நிலத்தில் வந்து குட்டி நிலத்தில் நிறைய விளைச்சலை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த தீவிர வேளாண்மை அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இதில் பெரும்பாலான குட்டியோன்னு நிலத்தில் நிறைய வந்து விவசாயத்தை வந்து பார்த்துருவாங்க நிறைய சாகுபடி வந்து பண்ணி நிறைய வந்து அறுவடையும் செஞ்சுருவாங்க ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ப நம்ம இந்தியாவில் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு தண்ணீர் வேளாண்மை பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் வரும் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் ஸோ இந்த நான்கு மாநிலங்களில் சில பகுதிகளை வந்து இந்த தீவிர வேளாண்மை அப்படிங்கிறது இன்னமும் நடைமுறையில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ நான் ஒரு கேள்வி வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன்னா இந்த இடப்பயிர்வு வேளாண்மை அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இடப்பயிர் வேளாண்மைகள் நம்ம ஒன்று ஒன்று வந்து பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னா இந்த இடப்பயிர் வேளாண்மை அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் ஒரு சில பகுதியில் வேறு பெயர்களையும் அழைக்கப்படுகிறது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஜூம் பொன்னம் பொடு அடுத்ததா இந்த மூன்று வந்து ஒரு மூன்று பகுதி அடுத்ததா பிவார் மாசன் பெண்டா பீரா சரிங்களா ஸோ இதில் ஜூம் அப்படிங்கிறது எங்கே அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அசாம் அசாம் பகுதியில் ஜூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது இந்த இடப்பயிர்வு வேளாண்மை அதாவது இந்த இது வந்து இதுக்கு அப்போ வந்து நான் வந்து சொல்லாமல் விட்டேன் ஸோ சொல்கிறேன் இடப்பயிர்வு வேளாண்மை வந்து ஜூம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது பொன்னம் அப்படிங்கிறது கேரளா ஸோ கேரளாவில் பொன்னம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது பொடு ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசாவில் பொடு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது அப்போ இந்த நான்கு பகுதிகளும் அதாவது இந்த நான்கு பேர்களும் பீவார் மாசன் பெண்டா பீரா அப்படிங்கிறது மத்திய பிரதேசத்தோட சில பகுதிகளில் மத்திய பிரதேசத்தோட சில பகுதிகளில் இந்த மாதிரி அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஒரு கொஸ்டினு நம்ம டிஎன்பிஎஸில் எக்கச்சக்கமான தடவை வந்து கேட்டிருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்காக தான் நான் அந்த டாப்பிக்கே வந்து எடுத்தேன் சரிங்களா ஸோ ஜாக்கிரப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் சரி ஓகே அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னா வறண்ட நில வேளாண்மை அப்படிங்கிறது வறண்ட நில வேளாண்மை அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் இந்த நீர்ப்பாசனம் கிடைக்காத இடங்களில் பண்ணுற வேளாண்மை தான் இந்த வறண்ட நில வேளாண்மை அப்படிங்கிறது அதாவது அந்த அந்த நிலத்துக்கு தக்கன பயிர்களை வந்து பயிரிடுவாங்க சரிங்களா இதை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பயிர் தான் பயிரிடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த வறண்ட நில வேளாண்மை அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பயிரிடுவாங்க அல்லது ஒரு பயிர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா இதுதான் இந்த வறண்ட நில வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து எந்தெந்த மாநிலங்களில் வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னா இந்த வறண்ட நில வேளாண்மை அப்படிங்கிறது ஸோ வறண்ட நிலம் அப்படிங்கிறது ராஜஸ்தான் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் சரிங்களா ஸோ இந்த மூன்று மாநிலங்களில் வறண்ட நில வேளாண்மை வந்து இன்னமும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்ததான் கலப்பு வேளாண்மை ஸோ விவசாயத்திலேயே அதிகமாக இந்த விவசாயிகளுக்கு பயன்படுறது இது அப்படின்னா இந்த கலப்பு வேளாண்மை அப்படிங்கிறது தான் நிறையா வந்து பயன் தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கலப்பு வேளாண்மை அப்படின்னா பயிர் சாகுபடி பண்ணுறது கூடவே அந்த இடத்துல கால்நடை வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு தேனி வளர்ப்பு இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் பார்க்குறது சரிங்களா ஸோ பயிர் சாகுபடி ப்ளஸ்ஸு கால்நடை வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு தேனி வளர்ப்பு ஸோ இது எல்லாமே பண்ணுறது தான் இந்த கலப்பு வேளாண்மை அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இது பண்ணி ப்ளஸ்ஸு நம்ம இந்த ஒரு விஷயமும் பண்ணுறாங்க விவசாயம் பண்ணி ப்ளஸ் இந்த கால்நடை வளர்ப்பு எல்லாமே பண்ணுறது தான் இந்த கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக படிக்கட்டு முறை ஸோ படிக்கட்டு முறை அப்படிங்கிறது எங்கே வந்து பின்பற்றப்படுகிறது அப்படின்னா மலைப்பிரதேசங்களில் எங்கே அப்படின்னா 
மலை பிரதேசங்களில் சரிங்களா இங்கே படிக்கட்டு முறை அப்படிங்கிறத பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது மலை பிரதேசங்களில் வந்து மலை வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்குமா இது வந்து சம சரிசமமாக இல்லை சரிசமமாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ண முடியும் ஸோ சரிசமமாக இல்லாதனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா படிக்கட்டு முறை ஸோ ஒரு இடத்த வந்து சரி பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து விவசாயம் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து விவசாயம் இந்த இடத்துல விவசாயம் இதுதான் படிக்கட்டு முறை அப்படிங்கிறது சரிங்களா இது வந்து மலை பிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது ஸோ எந்தெந்த மலை பிரதேசங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் பஞ்சாப் மேகாலயா உத்தரப்பிரதேசம் அப்புறம் இமாச்சல பிரதேசம் அப்புறம் உத்தரகாண்ட் ஸோ உத்தரகாண்ட் மற்றும் ஹரியானா ஸோ இந்த ஒரு மாநிலங்களில் இந்த படிக்கட்டு முறை வந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது பயன்படுத்த பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது சரிங்களா ஸோ இதில் நான் வந்து மேக்சிமம் இந்த முறைகள் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இதில் முக்கியமான ஒன்று எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதையும் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் வேளாண் பருவங்கள் வேளாண் பருவ காலங்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஒரு மூன்று காலங்கள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து இருக்குது காரி ராபி சையத் காரிப் ராபி சையத் இதில் இது எந்தெந்த காலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் காரிப் அப்படிங்கிறது ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரைக்கும் காரிப் அப்படிங்கிறது ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரைக்கும் ராபி ராபி அப்படிங்கிறது அக்டோபர் முதல் மார்ச் வரைக்கும் அக்டோபர் முதல் மார்ச் வரைக்கும் சையத் அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரைக்கும் சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான ஒன்று நம்ம இந்தியாவில் வேளாண் பருவ காலங்கள் இந்திய வேளாண் பருவ காலங்கள் சரிங்களா ஸோ காரிப் ராபி சையத் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் நம்ம வேளாண்மை பற்றி எல்லாமே பார்த்துட்டோம் வேளாண்மையில் வகைகள் தான் பார்த்துருக்கோம் டோட்டலாக ஆறு இருக்குது தண்ணீர் வேளாண்மை இடப்பெயர் வேளாண்மை தீவிர வேளாண்மை வறண்ட நில வேளாண்மை கலப்பு வேளாண்மை படிக்கட்டு முறை வேளாண்மை இதில் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா வெட்டுதல் மற்றும் எரித்தல் வேளாண்மை அப்படிங்கிறது எந்த வேளாண்மை அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் அந்த பகுதியில் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க நம்ம இடப்பயிர் வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் வேறு எதுவும் வந்து இதில் வந்து ஒரு சில பயிரெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க நான் அது வந்து முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கொடுக்கல சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் இருக்குது இதில் முக்கியமான பகுதி எது அப்படின்னா இந்த ஒரு இது இந்திய வேளாண் பருவ காலங்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்று அடுத்து இந்த இடப்பெயர்வு வேளாண்மைக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவில் வெவ்வேறு பகுதியில் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதுக்காகத்தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவை நான் வந்து மேக் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு முன்னால் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது போக அடுத்து இந்த மாதிரி இப்போ இந்திய வேளாண் பருவ காலங்கள் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து இந்திய பயிர்கள் வந்து இருக்குது ஸோ நெல் கோதுமை கம்பு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அது பார்க்கலாம் அப்புறம் நிறையா பேர் வந்து மண் வகைகள் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ மண் வகைகளும் அடுத்து வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஓகே நன்றி